good morning uh, good morning to everyone hi good morning good morning to everyone so i have a previous video lo ka brain ki sambandhichi ka different part ki nunchi man discuss chestunna we have discussed about uh, the various parts present in the brain so ee video lo i am going to explain the each part of the brain so basically mana with the three parts ke divide chestunna like fore brain ani mid brain ani and hind brain ani ante పూర్వ మెదడ్ అని చెప్పి ఒకటి చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇక మధ్య మెదడ్ అని చెప్పుకున్నాం అంత్య మెదడ్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం మరి ఇక పూర్వ మెదడు మధ్య మెదడు మరియు ఇక అంత్య మెదడు ఈ మూడు రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బ్రెయిన్ లో ఏ యొక్క భాగంలో పూర్వ మెదడులో ఏ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి మధ్య మెదడులో ఏ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి అలాగే అంత్య మెదడులో ఏ నిర్మాణాలు ఉన్నాయి అంశాలు అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం సో దీన్ని ఎంత వేగంగా అయితే అంత వేగంగా నేను కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో ఇంతకుముందు వీడియోలో కొంచెం ఆడియో నెట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇఫ్ సమ్ వన్ వాచింగ్ విత్ లైవ్ ఎవరైనా లైవ్ వాచ్ చేస్తుంటే ఇఫ్ జస్ట్ చూస్తుంటే మెసేజ్ సో దట్ ఐ విల్ చెక్ లెట్ మీ చెక్ okay that is a different issue okay uh, i will check after two to three minutes because uh, there is uh, some delay from my side to me okay uh ikkada man puro meda gurinchi modaga prarambhidam puro meda lo netti ka nirmana gurinchi discuss cheddam meda netti ni mudu bhagalaga divide chesaru puro meda lu madhya meda lu mariyu ante meda lu ikkada puro meda lo netti ka nirmana gurinchi man ikkada discuss cheyadam jarugutundi so ఇప్పుడు పూర్వ మెదడు మధ్య మెదడు అంత మెదడులో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా కూడా చెప్తారు సో ఇవి ప్రధానమైన నిర్మాణాలు ఈ నిర్మాణాలు మీరు గుర్తు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది పూర్వ మెదడు భాగం ఇది పూర్వ మెదడుకు సంబంధించిన చిక్క భాగం ఇది మధ్య మెదడుకు సంబంధించిన భాగం ఇది అంత మెదడుకు సంబంధించిన చిక్క భాగం ఈ విధంగా మూడు భాగాలుగా ఉంది పూర్వ మెదడులో ఉన్నటువంటి యొక్క మొదటి భాగం అని చెప్పి అయితే వీటిని ఏమంటున్నాం ఆల్ ఫ్యాక్టరీ బలం అని చెప్పి ప్రాణ లక్షణాలు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతారు గ్రాణ లక్షణాలు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతారు సో గ్రాణ లక్షణాలు అనేటువంటిది ఇక మొదటి భాగం అనేటువంటి ఉంటుంది ఇవేం లేదు మన యొక్క గ్రాణ అవయవాలు అనేటువంటి ఇక ముక్కు లోపల ఏమవుతుందంటే గ్రాణ ఉపకరణ అనేటువంటి ఉంటుంది ఆ గ్రాణ ఉపకరణ నుంచి ఏమవుతాయంటే వీటికి నాడులు అనేటువంటిది ఏమవుతుంది గ్రాణ నాడి ద్వారా సో మొదటి నాడేది ఆల్ ఫ్యాక్టరీ గ్రాణ నాడు గ్రాణ నాడి ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇక గ్రాణ ఉపకరణ నుంచి ఏర్పడినటువంటి నాడు అనేటువంటిది ఈ యొక్క మెదడు భాగం ఉన్నటువంటి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ బల్బ్ కి అది ఏమవుతుంది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ రెండో భాగం ఏమంటున్నాం ఇక మస్తిష్కము శరీరం అని చెప్పి చెప్తాం రెండో భాగాన్ని మస్తిష్కము శరీరం సో పూర్వ మెదడులో రెండో భాగము శరీరం మస్తిష్కం అనేది ఈ మస్తిష్కం అనేటువంటి ఏ విధంగా ఉంటుంది రెండు ఆర్బా ఉంటుంది రెండు అర్ధ గోళాలు బాగుంటుంది అందువల్ల దీని ఏం చెప్పాం శరీరం కెమిక్ పేస్ అంటాం సో ఈ విధంగా రెండు దీని ఈ విధంగా వేసేసి రెండు భాగాలుగా వేసేసి అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తాం సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ అంటే ఈ మధ్యలో ఏమవుతుంది ఒక నిలువు గాడి ఉంది ఒక నిలువు గాడి వల్ల ఏమవుతుంది ఈ గోళం అనేది రెండు అర్ధ భాగాలుగా వేర్ చేయబడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడ గమనిస్తాం అంటే ఇక సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ లో దీన్ని గమనించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ కి కింద భాగంగా మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కాక కెలోజం అనేటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది ఈ కాక కెలోజం ద్వారా ఏమవుతుంది రెండు సెరిబ్రల్ భాగాలు రెండు సెరిబ్రల్ భాగాలు ఏమవుతాయి ఉత్తదాన్ చేత ఒకటి అంటుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఉత్తదానికి ఒకటి ఏమవుతుంది అతుక్కోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కాక తెలియదు అనేటువంటి ఒక పట్టి లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు కావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ తెలుపు వర్ణంలో ఉన్నటువంటి ఇక తెలుపు వర్ణంలో ఉన్నటువంటి దీన్ని ఏమంటాం సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక సెరిబ్రల్ హెమిస్ సారీ కాక తెలియదు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక కాక తెలియదు అనేటువంటి ఈ యొక్క భాగంలో కాక తెలియదు అనేటువంటి ఈ యొక్క భాగం చేత ఏమవుతుంది రెండు అర్ధ గోళాలు తప్పబడి ఉంటాయి సో ఇది శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక నాడికన పట్టి అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనించినట్టయితే శరీరం ఏంటి శరీరం అనేటువంటిది ఉన్నది సో శరీరం తర్వాత ఉన్నటువంటి నిర్మాణం వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి నిర్మాణం డయన్ సెఫ్లా అనేటువంటి నిర్మాణం దీన్ని ద్వార గోర్దం అంటారు రెండో నిర్మాణం ఏమంటారు డయన్ సెఫ్లా లేదా ద్వార గోర్దం అంటారు సో ఇక ద్వార గోర్దం గురించి కూడా చర్చించే ముందు మనం ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఇక ఉన్నటువంటి ఇక శరీరం గురించి ఎక్కువ చర్చించాల్సిన అవసరం అనేటువంటిది ఉంది ఎందుకంటే ఇక శరీరం అనేటువంటిది రెండు భాగాలుగా వేర్చే ఉంటుంది మనకి సో దీంతో ఏమవుతుంది 
मतलब तुष्ण रहते हैं ये शरीर प्रमाण एक बनते हैं पाये निकलेंगे मर्दलो ओके शरीर प्रमाण एक बनते हैं तुष्टे चलाती बाग में इधर का चलाती पैदा बाग मंडा में मेडल लोनी तो इधर का पाये मोड़ तलब पड़ी नहीं निर्माण होता है विकलो वितनियम ना तो निश्चित गायरी है ना तो निश्चित सल्से ना इधर का � सल्से ऐसे कुछ अपने जरूरत है ये भी देखना शरीर पर मने कुछ बाग में था ये कुछ शरीर पर हम बाग में लोग पूछना चाहिए तो हम उधर ऐसे ये कुछ बेलपुर बाग नहीं वाल कलम आता रो लोकल बाग नहीं दावान चप्पी चप्पन जरूरत है लोकल बाग नहीं मतलब दावान चप्पी चप्पन जरूरत है ये कुछ वाल कल बाग में नाड़ी का नाम निर्माण होता है उसमें क्या होता है जहाँ तो कहना देख मने तो क्या निर्माण होता है भी अलग है कहना देख मने तो क्या निर्माण होता है बहुत ही कुछ चीज़ सामने तो कहना देख मने निर्माण तो बहुत ही होता है भी तो क्या माइलिंग तो काफ़ी बड़ी निर्भरता संस्कृति काफ़ी मैं एग्जाम ल अरे बात कर समझ कर टेक माइलिंग तंत्र का अक्षर लेकर उन्होंने इसे दाऊ बाग में उन्होंने इसे दूसरी बात करा अंदोवल ने मौत आ रही है इसको वालकला बाग में एक इसे चीज़ से मिलकर बूढ़े बाग में उन्होंने कंट्री सारी इसका ये रहते इसका तंत्र का अक्षर कलिंगना करने का दाऊ ओके 
సో మనం ఇప్పుడు ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో వీటిలో లంబికలు కూడా ఉంటాయని చెప్పి చెప్తున్నాం సో లంబికలు అనేటువంటివి ఎక్కడ ఉన్నాయి సో గైరీ తలసత్ మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా మడతలు పడినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ విధంగా లోతు భాగం లోతు భాగం ఉన్న దాన్ని తలసత్ అంటారు పై భాగం ఉన్న దాన్ని గైరస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే మీరు మడతలు అనేటువంటిది చూసే విధంగా ఉంటాయంటే మనకు నూడిల్స్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మడతలు మనకు కనిపిస్తాయో సో ఆ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది బ్రెయిన్ లో కూడా ఇక మడతలు అనేటువంటిది కనిపించడం ఇక పై భాగంలో గమనిస్తాం సో ఓకే నెక్స్ట్ వీటిలో ఉన్న లంబికలు అనేటువంటి ఎస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక లంబికలు అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి సో ఇవి ఎంతే అయితే ఇదంతా కూడా మనకు ఇక మస్తిష్కమే శరీరం భాగమే ఇదంతా కూడా మస్తిష్కం శరీరం భాగమే సో ఈ మస్తిష్కం శరీరం భాగం చూసి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకు ఇక హ్యాండ్ అనేటువంటి ఈ విధంగా క్లోజ్ చేసే విధంగా ఉంటుందో ఈ రకంగా ఉంటుంది హ్యాండ్ అనేటువంటి ఈ విధంగా ఈ పొజిషన్ లో పెట్టుకుంటే ఏదైనా ఉంటుందో ఆ పొజిషన్ లో ఉంటుంది సో ఇక హ్యాండ్ కి సంబంధించినట్టు ఈ యొక్క పొజిషన్ కి సంబంధించి ఓకే ఈ విధంగా పడుతున్నాం సో ఈ విధంగా పడుతున్నట్టు సో ఓకే ఈ భాగం అనేటువంటిది ఏమవుతుంది టెంపోరల్ రీజన్ అవుతుంది ఈ భాగం టెంపోరల్ రీజన్ అవుతుంది ఈ భాగం అనేటువంటిది సో ఈ భాగం ఏమని చెప్తాము ఇది ఆక్సిపిటల్ రీజన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ బా ఈ రెండు వేలు ఉన్న భాగాన్ని కరైటల్ రీజన్ అంటాం సో ఇవి ముందుకు ఉన్నటువంటి ఈ రెండు భాగాలను ఫ్రంట్ల లో అంటాం సో ఆ విధంగా మీరు ఇక్కడ హ్యాండ్ ఈ విధంగా పెట్టుకుని పొజిషన్ లో ఏ విధంగా మీరు గమనిస్తారు సో ఆ విధంగా నాలుగు భాగాలు గమనిస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఇదొక భాగము ఇదొక భాగము అండ్ ఇదొక భాగము అండ్ ఇదొక భాగము నాలుగు భాగాలు ఏ విధంగా గమనిస్తారు సేమ్ ఇక్కడ నాలుగు లోక్స్ అనేటువంటి గమనిస్తారు సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ లోక్ ఏమంటున్నాం టెంపోరల్ లోక్ అని దీన్ని ఏమని చెప్తున్నాం ఫ్రంటల్ లోక్ అని సో వీటిని పెరైటల్ లోక్స్ అని వీటిని ఆక్సిబో ఆక్సిపిటల్ లోక్స్ అంటాం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీటిని ఏం చెప్తారంటే ఫ్రంటల్ లో పూర్వ భాగంలో ఉన్నాయి కాబట్టి పూర్వ లంబికలు ఉంటాం తర్వాత పెరైటల్ లోక్స్ సో తర్వాత ఏం చెప్తున్నా పెరైటల్ లోక్స్ పెరైటల్ లోక్స్ అంటే పాస్టివ్ లంబికలు అని చెప్తాం అంటే పాస్టివ్ భాగాలు ఉంటాయి కాబట్టి పాస్టివ్ లంబికలు అని చెప్తున్నాం తర్వాత ఆక్సిపిటల్ లో సో ఆక్సిపిటల్ లోక్స్ ఏమంట అనుకపాల లంబికలు సో ఇది కపాల భాగం అయితే వెనుక భాగం కాబట్టి అనుకపాలం సో కపాలము ఇది అనుకపాలం అంటారు వెనుక భాగాన్ని సో అందువల్ల ఏమంటారు ఇక్కడ అనుకపాలం కింద ఉన్న దాన్ని అనుమస్తిష్కం అంటారు సో ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని అనుమస్తిష్కం అంటే వెనుకల వైపు ఉన్న దాని మస్తిష్కాన్ని అనుమస్తిష్కం అంటారు అలాగే సో ఆక్సిపిటల్ లో వీటిని అనుకపాలాలు అంటారు తర్వాత టెంపోరల్ లో సో ఇక్కడ టెంపోరల్ లోక్స్ ఏమని చెప్తారంటే ఇక్కడ సెంకల్ అమ్మికలు అంటారు వీటిని ఏమంటారు సెంకల్ అమ్మికలు సో టెంపోరల్ లోక్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి అన్ని కూడా ఒక జత జత ఉంటాయి ఇటువైపు ఒక జత ఉంటే అటువైపు ఒక జత అనేటువంటిది ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ లో రైటర్ లోబు ఆక్సిపిటల్ లోబు టెంపోరల్ లోబు నాలుగు లోబుల చేత ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క శరీరం అనేటువంటిది మస్తిష్కం అనేటువంటిది విభజించబడి ఉంటుంది అనేటువంటిది మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన యొక్క అంశం అనమాట సో నెక్స్ట్ దాన్ని మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ ద్వార గోర్ధం అనేటువంటిది కనుక మనం గమనించాలి సో జనరల్ గా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక ఫోర్ బ్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫోర్ బ్రెయిన్ లో మొదటిగా ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్స్ అనేటువంటిది గ్రాన లంబికల గురించి మాట్లాడారు రెండవది శరీరం గురించి మాట్లాడాను ఇక్కడ శరీరం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ద్వార గోర్ధం లేదా దీన్నే డయన్ సెప్లాన్ అంటారు దీన్ని డయన్ సెప్లాన్ లేదా ద్వార గోర్ధం అంటారు ఇక ద్వార గోర్ధం యొక్క నిర్మాణం కానీ మీరు చూసినట్టయితే ద్వార గోర్ధంలో మళ్ళీ కొన్ని నిర్మాణాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి పూర్తి ఎపి తలామస్ అని తలామస్ అని హైపో తలామస్ అనేటువంటి ఇక ప్రధానంగా మూడు భాగాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఈ యొక్క నిర్మాణం చూడాలంటే మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక బ్రెయిన్ యొక్క ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మొదటిగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ గ్రాన లంబికలకి ఏ విధంగా గ్రాన నాడులు అనేటువంటి చేరుతున్నాయి అనేది మీరు చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ ఫ్యాక్టరీ బల్బులకి ఇక్కడ మీ యొక్క నోక్ భాగం ముక్కు భాగం ఉన్నటువంటి గ్రాన ఉపకల ద్వారా ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ గ్రాన నాడు అనేటువంటిది చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అమిగ్దల అనేటువంటిది కూడా మీరు గమనించవచ్చు అమిగ్దల గురించి ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను ఇది మీకు సంబంధించిన చాలా ఇక్కడ సెన్సరీ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది రెగ్యులేట్ చేస్తుంటుంది ఎక్సెప్ట్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క వాసనకు సంబంధించినటువంటి తప్ప మిగిలిన అన్ని స్పర్శలకు సంబంధించిన కూడా ఇక అమిగ్దల అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంటది కంట్రోల్ చేస్తుంటది అనేటువంటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే మనం ఇక్కడ చూడాల్సి నెక్స్ట్ డైన్ సెప్లాన్ కానీ ఇక్కడ డైన్ సెప్లాన్ కి సంబంధించి నిర్మాణం కానీ చూసినట్టయితే ఇక్కడ డైన్ సెప్లాన్ లో ఇక్కడ హైపో తలామస్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం ఇప్పుడు లక్ష్మి
ఊపి తలామట్టు హైపో తలామట్టు ఎపి తలామస్ ఎపి తలామస్ ఏమంటే ఊర్ధ్వ పర్యంకము అంటారు ఊర్ధ్వ పర్యంకము అంటారు ఇక తలామస్ ని పర్యంకము అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైపో తలామస్ ని అదు పర్యంకము అంటారు ఈ మూడు కూడా దేంట్లో భాగము ఇక ద్వార గోర్గంలో ఇక భాగాలు అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే పూర్వ మెదడులో చివరి భాగం ఇది ద్వార గోర్గం అనేది ఇక పూర్వ మెదడులో ఉన్నటువంటి ఇక చివరి భాగము ఈ చివరి భాగంలో చూస్తే ఊర్ధ పర్యంకము పర్యంకము అదో పర్యంకము అనేటువంటి ఉంటారు ఊర్ధ పర్యంకం తలామస్ పై భాగాన ఉన్నటువంటిది అంటే తలామస్ యొక్క పృష్ట భాగంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని తలామస్ అంటే ఈ భాగం అని చెప్తున్నాం సో తలామస్ అంటే ఈ భాగం అని చెప్తున్నాం తలామస్ పై భాగంలో ఉన్నటువంటి నిర్మాణం అంటే కలర్ చేంజ్ చేస్తాను సో తలామస్ పై భాగంలో ఉన్నటువంటి ఏక భాగాన్ని ఏం చెప్తున్నాం మనం ఊర్ధ్వ పర్యంకం అంటున్నాం సో కింది భాగాన్ని ఏం చెప్తున్నాం ఇక అదో పర్యంకం అంటే తలామస్ పైన ఉన్న దాన్ని ఊర్ధ్వ పర్యంకం అని కింది భాగాన్ని ఏం చెప్తున్నాం అదో పర్యంకం అని చెప్పి చెప్తున్నాం ఈ తలామస్ పైన రెండు ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఓటి యాంటీరియర్ ప్రొడైడ్ ఫ్లెక్సర్స్ అనేటువంటి ఏపీ యొక్క పూర్వ రక్తకేశ నాలుక ప్లక్ష్యం అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక పూర్వ రక్త నాలుక ప్లక్ష్యం అనేటువంటిది ఏం చేస్తారంటే తెలుగురోస్ పైన వీటిని ఉత్పత్తి చేస్తారు దాంతో పాటు ఇక ఏసీఎఫ్ ఈ వెనుకల వైపు ఒక తాడత చేత అంటి ఉన్నటువంటి ఒక పీనియల్ గ్లాండ్ కూడా ఉంటుంది ఇక తాడ చేత అంటి ఉన్నటువంటి ఇక పీనియల్ గ్లాండ్ కూడా ఇక్కడ మీరు గమనించట్లు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక పీనియల్ గ్లాండ్ కూడా ఒక తాడ చేత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక ఊర్ధ పర్యంకానికి అతిథి ఉంటుంది అది పీనియల్ గ్రంథి అది మెరటోనియన్ అనే దాన్ని స్రవిస్తారు తర్వాత హైపోతలామస్ ఇక హైపోతలామస్ చూడండి మళ్ళీ ఒక కాడలాంటి నిర్మాణం వచ్చి ఈ కాడలాంటి నిర్మాణం ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక గ్రంథి కత్తి ఉంది ఈ కాడలాంటి నిర్మాణం ఈ కాడలాంటి నిర్మాణం ఇక్కడ ఒక గ్రంథి కత్తి ఉంది దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం పిట్యూటరీ గ్రంథ్ పీయూష గ్రంథి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అది సో ఇక పీయూష గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి ఒక కొన్ని రసాయనాలను హైపోతలామస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ రసాయనాలు ఒక పీయూసి గ్రంథిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని నిర్మాణాలను ఏం చేస్తాయి అవి స్టిములేట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అది స్టిములేట్ అంటే ట్రాపిక్ హార్మోన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఆ యొక్క హార్మోన్ అది రిలీజ్ చేస్తే ఏది హైపోతలామస్ ఆ హార్మోన్ పిట్యూటి గ్రంథి చేస్తే పిట్యూటి గ్రంథి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని స్టిములేటింగ్ హార్మోన్స్ ని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా కెమికల్ అండ్ న్యూరో న్యూరోనల్ అండ్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ రెండు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి న్యూరోనల్ అండ్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ఇప్పుడు మనం న్యూరోనల్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ చదువుతున్నాం కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ చదివినప్పుడు ఏ విధంగా న్యూరోనల్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటి జరుగుతుంది మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఇక ద్వారగోర్ధం ఉంటుంది ద్వారగోర్ధంలో ప్రధానంగా రెండు గ్రంథులు ఉంటాయని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకటి పీయూస్ గ్రంథి పై భాగంలో కింది భాగంలో కింద వచ్చి పిట్యూటరీ గ్రంథి లేదా పీయూస్ గ్రంథి పై భాగంలో పీనియల్ గ్లాండ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇక మధ్య మెదడుకు సంబంధించి మధ్య మెదడుకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు చర్చిద్దాం ఇక మధ్య మెదడుకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు మధ్య మెదడుకు సంబంధించిన నిర్మాణం అనేటువంటిది సో ఇది ఇక మధ్య మెదడుకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం అనమాట ఇక మధ్య మెదడుకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు అనేటువంటి మనం క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక మధ్య మెదడులో మళ్ళీ కొన్ని ఇక నిర్మాణాలు అనేటువంటి ఇక్కడ ఉంటాయి ఆ యొక్క నిర్మాణాల గురించి మనం ఇక తెలుసుకున్నాం దీనికి ఇక మధ్య మెదడుకు సంబంధించినటువంటి ఇక నిర్మాణాలు అనేటువంటిది ఇక్కడ మీకు తలామస్తు హైపోతలామస్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు పూర్వ మెదడుకు సంబంధించినటువంటి ఇక తలామస్తు హైపోతలామస్ అనేటువంటి ఈ భాగం హైపోతలామస్ ఇది తలామస్ ఇది ఎక్కువ తలామస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న హైపోతలామస్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు పిట్యూ లిక్ లాంటి ఇది లింక్ అయి ఉండడం గమనించవచ్చు అంటే ఇవంతా కూడా తార్పస్ తెలియదు కింద ఉంటాయి అంటే మీ పూర్వ మెదడులో రెండవ భాగం అయినటువంటి ఆ యొక్క మస్తిష్కార్థ గోళాల కిందనే ఏమవుతున్నది ద్వారగోర్ధం అనేటువంటిది ఇమిడి ఉంటుంది ద్వారగోర్ధం అనేటువంటి ఎప్పుడు మస్తిష్కార్థ గోళాల కింది వైపుకే వచ్చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు పీరియల్ గ్లాండ్ కూడా దీన్ని కనుక్కొని ఉండడం అనేటువంటిది చూడవచ్చు సో ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది అని మధ్య మిడ్ బ్రెయిన్ మధ్య ఇక మధ్య మెదడు అనేటువంటి నిర్మాణం ఇక మధ్య మెదడు అనేటువంటి ఇక నిర్మాణం కానీ చూసినప్పుడు వీటిలో ఏ నిర్మాణాలు అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఉంటే ఈ యొక్క నిర్మాణాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూర సెరిబ్రి అనేటువంటి నిర్మాణాలు క్రూర సెరిబ్రి అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఇక క్రూర సెరిబ్రి అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏం చేస్తాయంటే ఇక మస్తిష్కార్థ గోళాలు అవుతుంది సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ అవుతుంది ఆ యొక్క సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ ని
రెండు ఉబ్బెత్తు నాటి నిర్మాణాలు అంటే నాలుగు అంటే రెండు జతలు లేదా ఒక నాలుగు ఉబ్బెత్తు నాటి నిర్మాణాలు పుష్పభాగం నుంచి గమనిస్తారు సో ఇది దానికి అడ్డుకోతారు పుష్పభాగం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది నాలుగు ఉబ్బెత్తు నాటి నిర్మాణాలు అంటే నాలుగు ఇడ్లీ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనుకోండి సో నాలుగు ఇడ్లీ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ పూర్వ భాగం నుంచి మీరు గమనించినట్టు కనిపిస్తాయి వాటిలో రెండింటిని ఏమంటారంటే సుపీరియర్ కాలిక్యులస్ అంటారు మరి రెండింటిని ఏమంటారంటే ఇంకా ఇన్పీరియర్ కాలిక్యులస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంపీరియర్ కాలిక్యులస్ ఇంపీరియర్ కాలిక్యులస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో వీటిని మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి వీటిలో ఏమవుతుంది అంటే మొదటి రెండు కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటి మొదటి రెండు కూడా ఏమవుతుంది దృష్టికి సంబంధించింది ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏక రెండు కూడా ఏమవుతుంది ఇక ఆరింటికి సంబంధించిన అంటే ద్రవణానికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు సో రెండు దృష్టికి సంబంధించినవి రెండు ద్రవణానికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు అనేటువంటి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఇది ఈ యొక్క మిడ్ బ్రెయిన్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇక ఫ్లోర్ ఆఫ్ తరీ బ్రెయిన్ అనేటువంటి నిర్మాణము అలాగే సుపీరియర్ క్యాలిక్యులస్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు అలాగే ఇన్పీరియర్ క్యాలిక్యులస్ నిర్మాణాలు అనేటువంటిది వీటితో ఉండడం అనేటువంటిది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆఫ్టిక్ ప్యాజ్మా అనేటువంటి కూడా ఎక్స్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్టిక్ ప్యాజ్మా అనేటువంటి కూడా మీరు గమనించవచ్చు సో ఇక ఆఫ్టిక్ ప్యాజ్మా కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక ఆఫ్టిక్ లోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఆఫ్టిక్ లోప్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఉంచడానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా సుపీరియర్ క్యాలిక్యులే ఇంపీరియర్ క్యాలిక్యులే దానికి ఇంకా నిర్మాణాలు తోటి కూరా తరిపి లాంటి నిర్మాణాలు తోటి ఆఫ్టిక్ క్యాజ్మా లాంటి ఇక నిర్మాణాలు తోటి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక మధ్య మెదడు అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటుంది తర్వాత ఇక అంతి మెదడు అనేటువంటి నిర్మాణం చూస్తాం అంతి మెదడులో ఏ నిర్మాణాలు ఉన్నాయంటే ఇక అంతి మెదడులో నిర్మాణాలు కానీ మీరు చూస్తే అంతి మెదడులు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పాన్స్ విరో లేని నిర్మాణం ఉంది మెడుల్లో అబ్లాంగ్ గేట్ అనేటువంటి నిర్మాణం ఉంది అలాగే ఇక హైన్ బ్రెయిన్ లేదా సెరిబెల్లం అని సారీ సెరిబెల్లం అనేటువంటి నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉంది సో ఈ మూడు కలిపి ఇక పాన్స్ విరోలి మెడుల్లో అబ్లాంగ్ గేట పాన్స్ విరోలి మెడుల్లో అబ్లాంగ్ గేట లేదా ఇక సెరిబెల్లం లేదా అనుమతి ఈ మూడు నిర్మాణాలు కలిపి మనకు ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక అంతి మెదడు ఇక నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది ముఖ్యంగా అనుమస్తిష్టం అనేటువంటి చూస్తే మెదడులో ఉన్నటువంటి రెండవ అతి పెద్ద భాగం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో దీని ఏమన్నా రెండవ అతి పెద్ద భాగం అన్నమాట ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే శరీరం లాగా రెండు హెమిక్ పేర్స్ తో ఉంటారు అంటే ఇది కూడా రెండు అర్ధ గోళాల చేత ఉంటుంది సో వాటిని అనుమస్తిష్ట అర్ధ గోళాలు అంటారు ఇంతకు ముందు మస్తిష్కంలో అర్ధ గోళాలు కాబట్టి మస్తిష్ట అర్ధ గోళాలు అన్నాం ఇప్పుడు అనుమస్తిష్కంలో అర్ధ గోళాలు కాబట్టి అనుమస్తిష్ట అర్ధ గోళాలు హెమిక్ పేర్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గోళాలు ఏమవుతాయంటే రెండు ఇక ఆయుధమైనటువంటి ఇక రేఖల చేత ఇవి విభజించబడి ఉంటాయి గాడుల చేత అందువల్ల ఏమవుతుంది మనకు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క అర్ధగోళంలో కూడా మూడు భాగాలు ఏర్పడతాయి ప్రతి అర్ధగోళంలో కూడా మూడు భాగాలు అనేటువంటి ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో పూర్వ భాగాలు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఏర్పడిన మూడు లంబిటీలు ఇక పూర్వ భాగాన్ని ఏమంటా ఏమంటా అంటే పూర్వాంత లంబిక అంటాం పరభాగాన్ని పరాంత లంబిక అని చెప్తాం మధ్య భాగంలో ఉన్న దాన్ని ఇక వర్మిస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో పూర్వ లంబిక పరలంబిక వర్మిస్ అనేటువంటి మూడు లంబికలు ప్రతి అర్థగోళంలో గమనిస్తాం అనేటువంటిది మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇక అంశం అనమాట అలాగే ఏమవుతుందంటే ఈ పైన మీరు చూసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ లాగా చెట్లు చెట్లు లాగా ఏర్పడిన నిర్మాణాలు గమనిస్తారు శాఖలు శాఖలు లాగా దీన్ని ఏమంటారంటే ఆర్బోర్ విట్టే అంటారు దీన్ని ఏమంటారు ఆర్బోర్ విట్టే ఆర్బోర్ విట్టే అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఏఆర్బిఓఆర్ విఐటిఏ ఆర్బోర్ విట్టే అని చెప్పి ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది దీని తెలుగులో జీవ వృక్షం అని కూడా చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక పాన్స్ విరోలు అనేటువంటి నిర్మాణం నెక్స్ట్ ఇక పాన్స్ విరోలు అనేటువంటి నిర్మాణం కానీ గమనించినట్టయితే ఇక పాన్స్ విరోలు అనేటువంటి ఇది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అనుమతిస్తు ముందు కదా ఇక అనుమతిస్తానికి ముందుగా ఉంటున్నది అలాగే ఇక్కడ ఉన్న మిడ్ బ్రెయిన్ కి కిందుగా ఉంటున్నది అనుమతిస్తానికి ముందుగాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక మధ్య మెదడుకి కిందుగా ఇక పాన్స్ విరోలు అనేటువంటి ఇక నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఈ యొక్క పాన్స్ విరోలు అనేటువంటి దాన్ని ఏం చెప్పాలంటే మెయిన్ రిలే స్టేషన్ అంటారు మెయిన్ రిలే స్టేషన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఒక ఏవైతే ఉన్నాయో సమాచారాలు అన్ని కూడా ఈ యొక్క స్టేషన్ అనేటువంటిది రావడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది మ్యాగ్జిమం ఇక పాన్స్ విరోలి స్టేషన్ కంటే ఇక 
ఇక పాన్ పిల్లలు ఇవి చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ చిట్ట చివరి నిర్మాణం వచ్చి ఇక మధ్యాముఖం అనేటువంటిది ఇక మధ్యాముఖం అనేటువంటి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లగ్జెస్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనేది మనము అక్కడ తలామస్ రీజన్ లో యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లగ్జెస్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది పూర్వ మెదడులో ఉన్న అలాంటి ఒక నిర్మాణమే ఇక్కడ పరం ఇక చివరి మెదడు అంత్య మెదడులో అయినటువంటి ఇక అంత్య భాగం అయినటువంటి ఇక మిడిల్ లా అబ్లాంగేట్ అనేది మనం చెప్తున్నాము దీన్ని మధ్యాముఖం అంటారు ఇక మధ్యాముఖం అనేది ఇక మిడిల్ లా అబ్లాంగేటాలో ఏమవుతారంటే పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లగ్జెస్ ఉంటారు ఇది కూడా ఏం చేస్తారు ఈ తెలుగు జోర్ పైన ఫ్లూయిడ్ ని ఉత్పత్తి చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క మధ్యాముఖం అనేటువంటిది మన యొక్క ఇక ఏదైతే బ్రీతింగ్ సంబంధించి కావచ్చు ఇక కార్డియాక్ సంబంధించి కావచ్చు సో బ్రీతింగ్ సంబంధించి అలాగే ఇక కార్డియాక్ సంబంధించి సో చాలా ఏవైతే ఇక ఇన్వాలంటరీగా జరుగుతున్నాయో యాక్సిడెంట్స్ అనేటువంటిది ఆ ఇన్వాలంటరీ యాక్సిడెంట్స్ అనేటువంటి అంటే మనం ఆహారం మింగడం కావచ్చు అంటే ఆహారం మింగితే ఆ యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థలో ఆహారం అనేటువంటిది ఏమవుతుంది చెల్లించడం కావచ్చు సో అదే ఆహారం మింగడం కావచ్చు సో మనకు కాపు రావడం కావచ్చు కుమ్ములు స్నీజింగ్ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలంటరీగా జరిగేటువంటి యాక్సిడెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్న మధ్యాముఖం మీద ఇక మిడిల్ అబ్లాంగేట యొక్క ఆధీనంలో ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇది ఇక బ్రెయిన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్మాణం అనేటువంటిది నేను ఇంకా క్లియర్ గా దీన్ని చెప్పాలని అనిపించినా కానీ దీన్ని తక్కువ టైమ్ లో రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలని చెప్పి వీటికి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ప్రేరణ గురించి కావచ్చు అక్కడ ఉన్న క్రూర తెలుగు నిర్మాణాల గురించి కావచ్చు ఇక పోస్టీరియర్ కొరాయి ప్లగ్జెస్ కావచ్చు అక్కడ ఉన్న యాంటీరియర్ కొరాయి ప్లగ్జెస్ కావచ్చు అలాగే ఇక హిప్పో క్యాంపస్ స్ట్రక్చరు అమిద్దల స్ట్రక్చరు సో వీటన్నిటి గురించి కూడా అక్కడ లింక్ అక్కడ లింబిక్ సిస్టము సో దాన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఏంటంటే ఈ యొక్క మనం ఏదైతే సిలబస్ ఉందో సిలబస్ ప్రకారం మాత్రం మనం చెప్పుకున్నట్టయితే మీరు దాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకోగలరని చెప్పి ఇక్కడికి దీన్ని నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను సో మరొక వీడియోలో కావాలంటే ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మరొక వీడియోలో దాని గురించి నేర్చుకోవడం అనేది చెప్తాం సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఇక లైవ్ క్లాసెస్ అనేటువంటి మీకు కానీ నచ్చినట్టయితే సో ప్లీజ్ వాచ్ దీస్ లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్సో యూ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇవర్ ఫ్రెండ్ సో దట్ Uh, they will get benefited by seeing these videos and uh, you can also give your inputs, your feedback over these videos. So are these videos useful or uh, I am taking much time for a, a topic or uh, I need to make it very short or I need to make it even more. So I want to take a suggestion from you. I want to take a lengthy chair and concise chair. I want to take a suggestion from you. So, so far, I want to take a suggestion from you. So, so far, I want to take a suggestion from you. కామెంట్స్ అయితే ఇవ్వలేదు సో జస్ట్ వెయిటింగ్ టు హియర్ యువర్ కామెంట్స్ సో కామెంట్స్ ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు ఐ థింక్ నో